இல்லை முதல்ல தூத்துக்குடியிலிருந்து போன எட்டு மீனவர்கள் அங்கே வந்து இலங்கை சிறையில் வாடுகிற அந்த சூழலை பற்றி அங்கே வந்து கோர்ட்டு உத்தரவில் அவங்க சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால் எங்களுடைய கோரிக்கையாக நாங்கள் என்ன வைக்கிறோன்னா தமிழக அரசு அங்கே வந்து மேல்முறையீடு செய்வதற்கான எல்லா விதமான பொறுப்புகளையும் எடுத்து அவர்களை வெளியில் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாட்டை பண்ணணும் மத்திய அரசு இதே சமயத்தில் ராஜ்ய ரீதியாக இலங்கை அரசோடு பேசி இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முயலணும் அதோடு சேர்த்து சட்டப்படி இந்த எட்டு பேரில் ஐந்து பேருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இழப்பீடு என்பது கொடுக்கப்படுகிறது மீதி மூணு பேருக்கு கொடுக்கப்படல அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் வந்து அவங்க சொசைட்டியில் உறுப்பினர் இல்லைங்கிறது இப்போ எங்களுடைய கோரிக்கையாக நாங்கள் என்ன வைக்கிறோன்னா தமிழக அரசு மாவட்ட நிர்வாகம் ஏதாவது ஒரு சிறப்பு நிதியிலிருந்து அந்த மூன்று பேருக்கும் கூட இந்த இழப்பீட்டை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அப்புறம் இப்போவும் வந்து ஸ்டெர்லைட் மூடப்பட்ட பிறகு ஸ்டெர்லைட்டை திறக்க வேண்டும் என்று பல பகுதியினர் வந்து மனு கொடுக்கிறார்கள்ங்கிறது ஊடகங்களில் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்தா ஒரு பெரிய நாசகர விளைவை இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவித்த ஒரு நிறுவனத்தை திறக்க வேண்டும்னு மக்கள் இயல்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ எங்கேயோ சில விஷமிகள் ஸ்டெர்லைட்டினுடைய ஆதரவாளர்கள் அல்லது ஸ்டெர்லைட்டினுடைய நிர்வாகம் தூண்டிவிட்டு மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு விதமான தவறான வாக்குறுதிகளை கொடுத்து அவர்களை இந்த மனுவோட வரவழைக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து இந்த கஜா புயல் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் இப்போ தான் ரயிலில் போகிறார் ரயில் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது ஏன் இப்போ தான் ரயிலில் கிளம்புறாருங்கிறது தெரியலை நீங்கள் வந்து தேர்தல் நேரத்தில் அதிமுக போன்ற பல கட்சிகள் வந்து ஓட்டுக்கு காசு கொடுப்பாங்க நல்ல பக்காவான பிளானிங் ஐம்பது பேருக்கு ஒருவர் பொறுப்பு அப்படிப்பட்ட பொறுப்பாளர்கள் இருபது பேருக்கு இன்னொருத்தர் பொறுப்பு அப்படின்னு கிளை மட்டத்திலிருந்து மேல் மட்டம் வரை அந்த கட்டமைப்பை ரொம்ப பக்காவாக பண்ணி ஓட்டுக்கு காசுங்கிற விநியோகத்தை செய்ய தெரிந்த இவர்களுக்கு புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இதே போன்ற ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி உதவிக்கரம் நீட்டுவதற்கு எது தடுத்தது அப்படிங்கிற கேள்வி அப்போ அதில் வந்து ஒரு அரசியல் உணர்வுங்கிறது இதில் இல்லை மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும்ங்கிற உணர்வு இல்லை உள் கிராமங்கள் பலவற்றிலும் இப்போது வரை அதிகாரிகள் கூட போகலை தீக்கதர் மாதிரியான பத்திரிகைகள் இந்து தமிழ் உள்ளிட்ட பல ஊடகங்களில் வந்து செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த கிராமத்துக்கு ஆள் போகலை அந்த கிராமத்தில் ஆள் போகலை அப்போ வந்து பால் விலை எகிரி இருக்கிறது தண்ணீர் கிடைக்கலை மின்சாரம் வந்து திரும்ப வருவதற்கான அறிகுறி நாங்கள்லாம் போய் பார்த்த வரைக்கும் தரல எல்லா மின் கம்பங்களும் கீழே கிடக்கிறது இதையெல்லாம் எடுத்து நிமித்தி செய்வதற்கு இன்னும் நீண்ட காலம் பிடிக்கும் அப்போது புயல் வருகிறது என்கிற எச்சரிக்கையை சரியாக கொடுத்த தமிழக அரசு ஓரளவு உயிர் சேதங்களை குறைத்ததுங்கிறது உண்மை ஆனால் புயல் வந்த பிறகு நடந்திருக்கக்கூடிய நாசத்தை சீர் செய்வதற்கான அப்படிப்பட்ட முன்னேற்பாடு அல்லது முன் தயாரிப்புகள் திட்டங்கள் எதுவுமே தமிழக அரசிடம் இல்லைங்கிறது தான் அமலப்படுத்தப்படுது இப்போ கூட நெடுவாசலில் ஒரு விவசாயி இறந்து போயிருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்திருக்கு திருச்செல்வன் அப்படிங்கிற விவசாயி தற்கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் இப்போ இதில் திரும்ப என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் தமிழக அரசு தான் விவசாயிகள் தற்கொலைக்கெல்லாம் தமிழக அரசை சொல்ல முடியுமானா இந்த பிரச்சனையில் நிச்சயமாக தமிழக அரசு சொல்ல முடியும் தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய இழப்பீடு என்பது கேலிக்கூத்தானது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை வைக்கிறோம் ஒரு தென்னை மரத்துக்கு ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் ஒரு வாழை மரத்திற்கு நூறு ரூபாய்னு அவங்க வைக்கிறாங்க என்ன லாஜிக் இழப்பீடு கணக்கு போடணும்னா அதுக்கு ஒரு லாஜிக் வேணும் அதுக்கு ஒரு அடிப்படை வேணும் இப்போ வந்து தென்னை விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மரம் வந்து குறைந்தபட்சம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கன் வச்சிங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அப்போ இப்போ ஒரு கன்றை இலவசமாக தமிழக அரசு கொடுத்து அது வளர்ந்து பலன் தருவதற்கு ஐந்தாண்டுகள் ஆகும் இந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மரம் இருந்திருந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் ஒரு மரத்திடம் இருந்து பலன் கிடைக்கும் அஞ்சு வருஷம்னு சொன்னால் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பலன் கிடைக்கும் அப்போ இன்றைக்கி வைக்கிற கன்று வளர்ந்து பலன் தர ஆகிற ஐந்தாண்டுகளில் இந்த மரம் இல்லாததால் இழப்புங்கிறது இருபதாயிரம் குறைஞ்சபட்சம் அந்த இருபதாயிரத்தை தென்னை மரத்துக்கு கொடுக்கணும் அதே போல் வாழைக்கு வந்து ஏக்கருக்கு ரெண்டு லட்சம் அப்படிங்கிற முறையில் விவசாயிகள் தரப்பில் இருந்து வருது பெண்கள் குழந்தைகள் மீதான வன்முறை தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இங்கே வந்து எந்த விஷயத்துக்கும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை தமிழக அரசு கூட்டுறதில்ல கேரளாவில் இயற்கை பேரிடர்னா உடனடியாக அங்கு பினராயி விஜயன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுகிறார் 
ஏன் அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த கேரளாவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள கூடாது இப்ப பெண்கள் குழந்தைகள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ஏற்கனவே மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில இரண்டு கோரிக்கைகளை நாங்க முன் வச்சிருக்கோம் உடனடியாக அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தி அதிகரித்து வருகிற பெண்கள் குழந்தைகள் மீதான வன்முறையை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவதுங்கிறத தமிழக அரசு ஆலோசிக்கணும் அடுத்து தமிழக சட்டமன்றம் நடக்கும் போது ஒரு சிறப்பு அமர்வு ஏற்பாடு செய்து அந்த சிறப்பு அமர்வில் பெண்கள் குழந்தைகள் மீதான வன்முறை அதை வந்து காவல்துறையும் நிர்வாகமும் எப்படி எதிர்கொள்கிறது தண்டனை எப்படி வாங்கி கொடுக்கிறதுங்கிற விஷயங்களை பற்றிய ஒரு வெள்ளை அறிக்கை சட்டமன்றத்தினுடைய சிறப்பு அமர்வில் வைக்கப்படணுங்கிறத பேசுகிறோம் இப்போ அடுத்தடுத்து நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஆணாதிக்கம் அல்லது வந்து ஒரு பாலியல் வெறியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் அதுக்கும் கீழே அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அரூரில் அந்த பெண் இறந்து போனதற்கான காரணம் அல்லது இந்த பாலியல் வல்லுறவு நடந்ததற்கான காரணம் அங்கே வந்து கழிப்பறை கிடையாது இருக்கிற ஒரு கழிப்பறையில் தண்ணீர் கிடையாது பூட்டப்பட்டு இருக்கிறது இந்த வீடுகளிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் அருகில் இருக்கக்கூடிய புதர்களை அந்த இளம்பெண் நாடுகிற ஒரு ஏற்பாடு வந்தது அதில் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த பக்கம் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் தளவாய்பட்டியில் பதிமூன்று வயது சிறுமி கழுத்தறுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட அந்த பிரச்சனையில் அவனுடைய வீட்டுக்கு இந்த சிறுமி போக வேண்டிய அவசியம் ஏன் வந்தது இவங்க வீடுகள்லாம் வந்து குடிதண்ணீர் குழாய் கிடையாது தலித் மக்கள் வீடுகளில் குடிதண்ணீர் குழாய் கிடையாது இருக்கிற ஒரு குழாய் அந்த வீட்டில் வேறு வழி இல்லாமல் தினசரி காலையும் மாலையும் தண்ணீர் எடுப்பதற்கு அந்த சிறுமி அங்கு போகுமாறு சூழ்நிலை தள்ளுகிறது அதில் வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இந்த சம்பவங்களை பற்றி ஒரு கவலைப்படாமல் ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்காமல் பெண்கள் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத மிக மோசமான அரசாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு செயல்படுகிறது அதே போல சாதி ஆணவ கொலைகள் அதிகரித்து வருகிறது சாதி ஆணவ கொலைகளே நடப்பது கிடையாது என்பதுதான் தமிழக அரசனுடைய நிலைப்பாடு ஆனால் இப்போ கூட திருநெல்வேலியில் ஒன்று நடந்திருக்கிறது இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் நீதி கிடைக்க முயற்சி செய்வதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து சாதி ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு ஒரு தனி சட்டம் வேண்டும் அதே போல ஏற்கனவே ஒரு வழக்கில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்புங்கிறது வந்து எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய ஒரு புகார் செல் என்பது அமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த எஸ்பி ஆதி திராவிட நலத்துறையினுடைய அதிகாரி உட்பட மூணு பேர் கொண்ட குழு இருக்கணும் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது அந்த உத்தரவை இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழக அரசு அமல்படுத்தலை இந்த சாதி வெறிக்கு அடிப்படையான சமூக பொருளாதார காரணங்கள் என்ன என்பதை ஆய்வு செய்து அவற்றை சீர்படுத்துவதற்கான முயற்சியும் தமிழக அரசிடமிருந்து வர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அதான் தேர்தல் நேரத்தில் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க தேர்தல் நேரத்தில் பிஜேபி கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள்லாம் வந்து சுனாவி ஜூம்லா சும்மா தான் அப்படின்னு அந்த பிஜேபியினுடைய அகில இந்திய தலைவர் அமித்ஷாவே சொன்னார் ஒரு முக்கியமான சீனியர் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி சமீபத்தில் பேசினது கூட ஊடகங்களில் வந்திருக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நாங்கள் அப்போ ஜெய்ப்போம்னு நாங்கள் நினைக்கல அதனால் ஆர்எஸ்எஸ் எங்கள் கிட்ட பெரிய பெரிய வாக்குறுதியாக கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்களும் நல்ல பெரிய பெரிய வாக்குறுதியாக கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் தோற்று போயிருந்தோம்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எங்கள் கிட்ட கேட்டிருக்க மாட்டீங்க இப்போ ஜெயித்ததுனால கேட்குறீங்க நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்கார் அதனால் பிஜேபி தலைவர்கள் தானே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்த அடிப்படையில் இவர்கள் கொடுக்கிற வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படுவதற்காக அல்ல அப்படிங்கிறது தான் அதனால் இப்போ ராஜஸ்தான்லேயும் மத்திய பிரதேசத்திலையும் கொடுக்கிற வாக்குறுதிகளை மட்டும் நிறைவேற்றுவார்கள் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை அதாவது அரசியல் சாசனத்தை அதில் இருக்கக்கூடிய மதச்சார்பின்மை கோட்பாட்டை மாற்றுவதற்கான முயற்சி அதனால் எங்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் கலவரமாக்க முடியுமோ இப்போ கேரளாவில் சபரிமலை பிரச்சனை அதே போல் அயோத்தியா பிரச்சனை இதையெல்லாம் வந்து கலவரமாக்கி நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது தான் பிரதானமானது நம்பிக்கைனா இவங்க சொல்கிற நம்பிக்கை இவர்கள் உருவாக்குகிற நம்பிக்கை மற்றவர்களுடைய நம்பிக்கையை பற்றி இவர்களுக்கு கவலை இல்லை அதனால் தேர்தல் நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி மத ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்தி ஓட்டுக்களை பெறுவதற்கான ஒரு உத்தியாகத்தான் இந்த கலவரங்களை அவங்க ஏற்படுத்துகிறாங்க மீண்டும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகம் மதச்சார்பின்மை அதே போல அறிவியல் கண்ணோட்டம் இது எல்லாமே வந்து பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிற அபாயம் உண்டு அதனால் அயோத்திய பொறுத்த வரைக்கும் திரும்பவும் தேர்தல் பிரச்சனையாக அவர்கள் கிளப்புவது என்பது அந்த பகுதியில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு பெரிய பிரிவினை வருவதற்கான அடிப்படையை அவங்க உருவாக்குறாங்க இது கண்டிக்கத்தக்கது இல்லை அப்போ அதுக்கு முன்னால் வந்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகள்லாம் வந்து எந்த அடிப்படையில் தவறுங்கிறத அவங்க சொல்லணும் இல்ல
நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல பண்ற ஆய்வுங்கிறது வந்து அந்த உடனடியான சில தகவல்களை மட்டும்தான் கொடுக்கும் ஒரு நீண்ட காலமாக என்ன தாக்கம்ங்கிறத அவங்க சொல்லணும் அப்ப மற்றவர்கள் மற்ற தொழிற்சாலைகள்னால எந்த அளவுக்கு பாதிப்புங்கிறத அவங்க வந்து சொல்லட்டும் அந்த தொழிற்சாலைகள்ல அந்த கழிவுகளை சரி செய்வதற்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத சொல்லலாம் நீங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்த கேஸ் தானே அப்ப என்ன பண்ணுச்சு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அப்ப வந்து மூடணும்னு வந்து மூடிய பிறகு இப்ப அவங்க எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளும் அதை திறக்க வைப்பதற்காக வேதாந்தா குழுமம்ங்கிற கார்பரேட் நிறுவனம் நன்கொடை கொடுக்கிற பட்டியல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் முதல் இடத்தில் இருக்கிறது என்பதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக நாங்க நினைக்கிறேன் அணு மின்சாரம் தயாரிப்பதுல எங்களுக்கு ஆட்சேபம் கிடையாது தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோட பண்ணணுங்கிறது தான் சிபிஎம்மோட ஸ்டாண்ட் அதே மாதிரி கூடங்குளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு அணு உலைகள் அப்ப வந்து அமெரிக்கா வேண்டுமென்றே கொடுக்க முடியாது என்று மறுத்த போது சோவியத் யூனியன் உதவி செய்தது ஆனா அதை வந்து ஒரு அணு பூங்காவாக பண்ணக்கூடாது அணு உலை பூங்காவாக நியூக்ளியர் பார்க்காக செய்யக்கூடாது ரெண்டு இருக்கிறதே வந்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யறது கஷ்டம்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு வருவது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ரிஸ்கை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஆகவே ரெண்டு இருக்கிறது இருக்கட்டும் அதுக்கு மேல கூடாதுங்கிறதுதான் நாங்க சொல்லியிருக்கோம்